el repique, el repique. Paul Comaposada Vilar, con este nombre tan particular, es un joven de Sabadell, Cataluña, en España, que eh, tiene una historia personal que lo llevó como a tantos jóvenes primero a recorrer su entorno cercano en tren de aventuras, pero que después lo llevó un poco más lejos, al sudeste asiático, más concretamente a Bangkok, la capital de Tailandia. A partir de su propia experiencia allí y en forma tal vez azarosa, comenzó a ofrecer su servicios a otros hispanos que llegaban a esa zona del mundo, terminó convirtiéndose esto en un blog que cuenta sobre el turismo y sobre la forma de manejarse en Tailandia, pero también en una agencia de viajes que ofrece servicios puntualmente para los turistas en general, pero particularmente para aquellos que, como les decía, provienen del de mundo hispano. Esta página se llama Mundo Nómada, es un blog que ustedes pueden recorrer para conocer conocer sobre la cultura de este particular país, de su historia de inserción en esa sociedad, de los vínculos con su Sabadell natal, de la relación del mundo occidental con toda esa parte del sudeste asiático. Vamos a estar charlando con Paul como posada en este programa del día de hoy. Para comunicarse con nosotros, ya lo saben, el correo electrónico es departamento 20 radio arroba gmail punto com, haciendo siempre la salvedad de que en este caso 20 lo ponemos con los numeritos señores, hacemos una pausa y enseguida desde Sabadell hablamos de historias que tienen su origen en Tailandia, ya volvemos Departamento 20 un país con cultura de emigrantes Uruguay, el genio creativo de Fins y Pasca. Ícaro, una oportunidad imperdible para el reencuentro con el arte y la creación. Única función, 4 de febrero. Auditorio Nacional del Sodre, doctora de la Reta. Entradas a la venta en Red UTS y boletería del auditorio. Este domingo, a partir de las 9 en el mural, Luis Marcelo Pérez entrevistará a Diego Techeira, compilador y prologuista del escritor Saúl Pérez Adea, en el libro El Ojo de la Tempestad. El profesor Aldo Solé continuará analizando la historia del Uruguay. El psicólogo Mario Martínez nos enseñará su carta de navegación para la vida y Jorge Jelinek en su especial sobre los personajes más relevantes en la historia del cine. El mural. Mucho más que dos palabras. Verano en la radio. Verano en la radio. Radio Actividades. Edición Verano. Sábados y domingos a las 11 y a las 23 por Radio Uruguay. Para comunicarse con Radiodifusión Nacional del Uruguay, llame al 2-916-0606. 2-916-0606. Hola amigas, hola amigos, soy Gustavo Atunes y espero encontrarlos de lunes a viernes a la hora 21 en Visión Nocturna. Y en nuestro resumen semanal, los días domingo, en su horario habitual de la hora 4 de la madrugada. Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo y sus repetidoras en el interior del país. Departamento 20. Todo un país detrás. Bien, señores, la historia de nuestro departamento 20 de hoy es muy especial porque tiene varios componentes de los que eh, solemos abordar en este programa, sobre todo porque tiene que ver con el mundo migratorio, pero además porque eh, se trata de alguien que, como tantos jóvenes, emprendió una aventura personal que a veces tiene que ver con el descubrimiento del mundo, y eso eh, lo fue llevando a otras cuestiones que hoy le permiten 
permiten ya tener su propia agencia de viajes en el sudeste asiático. Vamos a contar una historia que tiene que ver un poco con esos sueños de conocer el mundo, de la multiculturalidad, que uno la puede encontrar en cualquier, en cualquier parte, pero eh, que tiene también eh, que ver con ese intercambio que nosotros siempre destacamos y que forma parte del de crecimiento de las personas y que también creo que tiene que ver con el conocimiento del de mundo que nos rodea. Paul Comaposada Vilar es un español nacido en Sabadell, Barcelona, Cataluña, naturalmente, que eh, siendo muy joven emprendió, como cualquier joven decíamos, un viaje de mochilero por Europa que después tuvo otras consecuencias que terminaron en el sudeste asiático y en esto que nosotros decíamos es una agencia que le permite el contacto porque además Paul organiza eh, tours por todo el sudeste asiático para distintos turistas y sobre todo naturalmente aquellos que provienen del mundo hispanohablante por eso queríamos conocer un poco la propia historia de Paul como migrante en un contexto cultural muy distinto para todos nosotros, incluso para él como español, en el sudeste asiático, pero además el contacto con otros migrantes y otros colectivos que llegan a esa zona del mundo al parecer muy turística y atractiva. Eh, Paul ahora está en su Sabadell natal, eh, al norte de Barcelona, en una zona que también tiene muchísimos compatriotas uruguayos viviendo. Así que por todo ello es una alegría recibirte en este programa. Paul, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. Eh, Paul, bueno, decimos bien, sos de Sabadell, que es una, una zona al norte de Barcelona, es decir, un pueblo un poco más pequeño, pero en definitiva que Correcto, forma parte... habitantes, sí. ¿Cómo, perdón? 200.000 habitantes bah. tiene Sabadell, o sea, no, no es tan pueblo, es una no, pequeña sí, ciudad. Es más una ciudad, pero bueno, un poco que sí. creo que en ese contexto todos se conocen un poco más, ¿no? Como nos pasa muchas sí, veces aquí sí, en este, sí, este sí, montón de... Sobre todo en el centro de la ciudad. Sí, sí, como acá en Montevideo, que todo el mundo se encuentra por la calle, ¿no? Un poco en ese contexto. Ya, imagino. Pero eh, lo cierto es que Sabadell también forma parte de ese collar de ciudades que rodean a una mega ciudad como lo es Barcelona y que, por supuesto, la influencia eh, seguramente se hace sentir. Eh, Paul, bueno, vamos a, a arrancar un poco por tu propia experiencia para que la gente vaya entendiendo. Eh, arrancaste eh, tú mismo tu experiencia como, como, como cualquier otro joven por Europa y después eso te fue llevando. Contanos un poco cómo fueron esos comienzos a recorrer el mundo? Sí, bueno, yo mi primer viaje fue a los 20 años, ¿no? En Marruecos, por Europa también, pero yo me fui de Europa en 2009, cuando dejé mi trabajo en Barcelona, uh -huh. y me fui tres meses a Nueva Zelanda, y a partir de ahí es cuando empecé ya a, a, a estar fuera por, por mucho tiempo, ¿no? Empecé tres meses en Nueva Zelanda, después salté a Malasia, de ahí fui a Indonesia, Tailandia, China, y bueno, y al final el viaje se alargó hasta un año. Once meses y pico de viaje estuve por, por la Asia y Oceanía. A ver, eh, esto fue un poco eh, como un proceso también, ¿no? Es decir, no solamente de conocimiento del mundo sí. exterior, por lo que presumo, sino de conocimiento de uno mismo. Sí, 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 por supuesto. Además viajé solo, entonces no hay, no hay nada que te ayude a, a conocerte a ti mismo mejor que viajar solo, ¿no? cuando estás solo, pues, en países culturalmente muy distintos, con idiomas que no dominas, con monedas que no conoces, ¿no?, acabas de llegar, con poco dinero, porque yo viajaba de mochilero, pues todo, todo esto te presenta unos, unos retos que, que te ayudan a conocerte a ti mismo y a darte cuenta de hasta cuánto eres capaz, ¿no?, que eres mucho más capaz de lo que uno normalmente se piensa. Sí, eh, no me gusta hablar mucho a título personal, pero bueno, yo experimenté algo muy similar también siendo joven, ¿no? Es Creo que es probarse a uno mismo fuera de contexto familiar o de amistades y en un Correcto. Modo, eh, culturalmente a veces muy extraño el que, el que te ayuda justamente no solo a redescubrirte, sino a desenvolverte. Un poco como decía aquella, eh, aquella aquel famoso cuento de García Márquez, feliz e indocumentado, ¿no? <ríe> Una frase que siempre me, me quedó. Y, y bueno, eh, se fue dando por así esto eh, por de, de llegar al sudeste asiático un poco bueno a través de la, de, la, de la posibilidad de Nueva Zelanda que como Australia es como un trampolín también, ¿no? Sí, bueno, yo fui a Nueva Zelanda a estudiar inglés 
y en principio la idea era quedarme tres meses ahí, pero después decidí no volver, me bajé del vuelo que tenía vía Malasia hasta Londres y me bajé a Kuala Lumpur, a la capital de Malasia, y ahí empecé a viajar por el sudeste asiático, que es una región muy bonita, tiene paisajes naturales espléndidos, ciudades muy grandes, muy chulas, culturalmente es muy rica, y además es muy barato y es muy, via muy fácil viajar por tu cuenta por, por el sudeste asiático, ¿no? ya sea Indonesia, Malasia, Tailandia, Laos, Vietnam. Entonces me tiré unos dos meses viajando por esa zona, hasta que sí, en Bangkok. Eh, te estoy escuchando un poquito mal ahora, eh, Paul. Me decía que te quedaste en Bangkok. Sí, me quedé sí, en Bangkok, la capital de Tailandia, sí. Uh -huh. Una ciudad muy populosa como todas las ciudades de allí, ¿no? Sí, Bangkok tendrá unos 8 o 10 millones de habitantes. Uh -huh. eh, Paul, ¿cómo fue el reconocerse? Eh, en un contexto muy distinto, porque para un español, por ejemplo, venir a Latinoamérica es cambiar un poco el chip, pero en definitiva de estar dentro, pero no mucho, ¿no? Claro, mucho, estar dentro claro. de un mundo, eh, por razones obvias, muy similar. Cul cul culturalmente sí. muy similar y con reacciones, porque todavía aquí hay mucha influencia de lo que ha sido... Eh, no, para un español ir a Latinoamérica, según cómo, es, es más fácil que, que viajar por Europa, incluso, ¿no? Ni que sea por el tema de la lengua viajar por Latinoamérica pues uno lo siente mucho más cerca que incluso viajar por no sé por Noruega o por o por Suecia viajar por Asia pues ya es otro mundo distinto no tiene nada que ver claro eh, cómo ha sido eh, para un joven europeo que por más que había recorrido el mundo eh, u otras partes porque Marruecos de alguna manera también es un, una, un mundo muy cercano para todo lo español por, por razones geográficas y sí. históricas no eh, entrar en ese mundo que para nosotros bueno suele tener tantos componentes particulares que es el del sudeste asiático con lugares paradisíacos con religiones que desconocemos y con códigos que me imagino en deben ser muy diferentes a los que manejamos de esta parte del mundo. Pues sí, son muy distintos, sobre todo en India y China, ¿no? Son dos países culturalmente muy diferentes. Y muy fuertes. Y con esto, con, con códigos de conducta muy fuertes que, que uno no conoce cuando llega. Pero Tailandia en este caso es un país un poco más occidentalizado. Ajá. Es más fácil adaptarse. ¿Sí? Yo siempre recomiendo que si uno quiere viajar por primera vez a Asia, vaya a un país como por ejemplo Tailandia, porque realmente el choque cultural es, es bastante menor. A ver, ¿por qué decís esto? ¿Qué tiene Tailandia que no tienen otros países? Bueno, para empezar es un país más pequeño, ¿no? Son 60 millones de habitantes, pero esto en Asia pues es un país pequeño. Sí, te iba a decir, vamos a aclarar eso. Claro. ¿no? <risa> <risa> en países donde hay mil millones, 60 no es nada. Claro, al lado de China, India, 1.300 millones, mil y pico millones, pues, pues Tailandia tampoco es tan grande. Mm. Además es un país que, bueno, sobre todo Bangkok, su capital, es bastante cosmopolita, hay muchos occidentales viviendo ahí, bastante multicultural, hay sí. un montón de multinacionales, empresas extranjeras, y también es un país que está mirando bastante occidente, ¿no? Mm. La moda, la música, las películas, tiene una cultura fuerte, pero a la vez también sigue bastante las modas occidentales, está un poco más abierto, abierta al mundo, sobre todo Bangkok, ¿no? En cambio China y sobre todo India, está totalmente aislada, ¿no? India, una ciudad en India realmente ni, ni siquiera sabe lo que es Hollywood, ¿no? En muchas, en muchas ciudades indias. Entonces Tailandia, Tailandia es culturalmente distinto, pero bueno, hablan bastante inglés, es, es fácil, es realmente fácil adaptarse en el, en el país. ¿Qué es lo que más te ha costado de, de, de esta inserción dentro? Porque ya hace unos cuantos, unos cuantos años que estás, ¿no?, en Tailandia. Ya llevo ahora cuatro años y medio en Bangkok viviendo así. Uh -huh. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que más te ha costado, Paul? Bueno, yo empecé ahí dando clases de español, a pesar de que mi acento es horrible, ¿no?, porque yo soy catalán, catalán o parlante, ¿no? Entonces, mi castellano a veces no es tan bueno, pero bueno, a esto ahí no llega, entonces podía, podía más o menos pues, dar clases de español sin problemas, ¿no? Y empecé dando clases en una escuela privada, después pasé un par de universidades y lo más complicado ha sido pues, encontrar trabajo, ¿no? Ajá. Encontrar trabajo para un español en Tailandia no, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque, primero, tampoco nos tienen considerados como una mano de obra súper calificada, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un alemán o, no sé, o un japonés. ¿Ah, sí? Y, 
Bueno, los españoles tampoco son muy conocidos en Tailandia, ¿no? Conocen, en la Liga de España pues conocen el fútbol y los toros, que lo detestan, ¿no? Por su religión budista. Claro. Los toros, pues son algo que no les gusta nada. Eso no te, no ayuda, nada más. No te ayuda mucho, ¿no? <risas> no me ayuda mucho, ¿no? El tema de los toros. Entonces, esto es un problema, ¿no? El tema de que no conocen mucho España y tampoco saben hasta qué punto podemos estar calificados, ¿no? Uh -huh. Y después también el tema de que no hay muchos trabajos para extranjeros ahí la mayoría de extranjeros llegan con empresas multinacionales que los mandan ahí entonces si un extranjero va ahí a buscar trabajo o tiene un currículum muy bueno o está muy especializado en algo o difícilmente encontrará ¿no? a no ser que sea turismo por ejemplo yo pues tuve la suerte de poder encontrar trabajo dando clases de español y a eso me dediqué dos o tres años los dos tres primeros años estuve dando clases de español eh, está claro que, bueno, eh, obviamente es un mundo muy muy particular y todo esto lleva un, 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 a un proceso de inserción seguramente en estas culturas que es bastante complejo. ¿Hay, hay otros españoles o latinoamericanos viviendo particularmente en, en Bangkok? Por supuesto, hay muchos, sí. Mm. De hecho, hay cinco o seis de Sabadell de mi ciudad. Ajá. Desde ellos se, se quedaron después de quedarme yo, ¿no? Pero sí, habrá, no sé, españoles dos o tres mil quizás y latinoamericanos pues también hay bastantes hay bastantes argentinos hay algún chule, chileno yo conozco varios peruanos hay de todos los países de Latinoamérica pero quizás pues hispanohablantes lo que más hay son españoles y tampoco son muchos pero bueno, sí. y que, bueno pero es un número importante estamos hablando de dos mil tres mil personas en un país pequeño tan lejos es una cifra creo que bastante importante eh, suelen juntarse eh, eh, los del mundo hispano o los de habla hispana en, en esa ciudad ya sea para actividades sí. o sí, para sí estar que suelen en juntarse, sí. Sobre todo, pues bueno, cuando las embajadas organizan alguna fiesta, uh -huh. como la fiesta de Hispanidad que organizaron en octubre la embajada española, pues había como 500, 500 personas y la mayoría eran hispanohablantes, ¿no? Uh -huh. claro, Pero que... sí, solemos juntarnos para ir a tomar algo y tal. Lo que también hay en Bangkok es mucho turismo. Entonces hay una zona que se llama Caos and Road, que es la zona de mochileros, la ciudad que tú llegas ahí con tu mochila y es muy fácil encontrar un alojamiento pues por 10 o 15 dólares. Uh -huh. Y ahí, si vas ahí, paseando por esa zona que está lleno de esto, de turistas y mochileros, siempre escuchas a un hispanohablante, ¿no? Muchos argentinos, chilenos y seguramente también uruguayos que trabajan en Australia un tiempo, ¿no?, con la Walking Holiday Visa, uh -huh. y después aprovechan para viajar unos meses por el sudeste asiático, y la primera ciudad donde llegan nuevamente es Bangkok, porque tiene el aeropuerto pues más importante de la zona. Uh -huh. A ver, eh, por lo que uno entiende, eh, viajar por el sudeste asiático no es tan difícil una vez que uno llega. No, para nada. Sobre todo pues si llegas a Bangkok, está muy preparado de todo un barrio entero que es digno de visitar, que es para eso, para mochileros. ¿no? Tú llegas, coges un taxi o un tren, vas a la zona esta de Kaohsiung y fácilmente encuentras pues, alojamiento. Comida hay por todos lados, en Tailandia no hay comida de calle, paraditas, por todos lados y es bastante barato. Y está lleno de agencias, pues para eso, para mochileros, que te venden pues autobuses, te venden billetes de tren, te venden billetes de avión si quieres también. Con lo que es relativamente fácil. Además hoy en día pues con internet, con blogs pues con el, claro. como el mío, Mundo Nómada, o con Lonely Planet, ¿no? o, o, o incluso con, tu, con programas de radio ¿no? que informan hoy en día sobre cómo viajar, pues es bastante fácil, la verdad. Ahora vamos a hablar después de tu página Mundo Nómade y también de Mundo Nómada y también de tu empresa y un poco de ese relacionamiento con, con, con los turistas y con la gente que está, como quien dice, de paso. ¿Cómo es el, el tailandés con el extranjero? ¿Es re, reacio? ¿Es abierto? Eh... Buena pregunta, buena pregunta. Tailandia es un país donde hay más mujeres que hombres, para empezar. Y es un país bastante joven. Eso es bueno para los hombres. Eso es bueno para los hombres. Y los hombres extranjeros, los que van de vacaciones una semana o dos semanas, pues no, pero los que van más tiempo siempre terminan pues con amigas tailandesas o parejas tailandesas. Pero además es un país bastante femenino donde yo creo que las mujeres tiran más del carro ¿no? que los hombres. Entonces, las mujeres son más abiertas, normalmente hablan inglés más que los hombres están más predispuestos y tienen más ganas de conocer extranjeros mujeres de todas las clases ¿eh? no os penséis que, que solo son pues mujeres que, es que por, pueden buscar recursos económicos buscar un extranjero no hay de todo uh -huh. entonces 
Nuevamente, los extranjeros suelen tener mucha amistad con mujeres tailandesas, yo te digo, incluso parejas, pero con hombres tailandeses es un poco más complicado, son un poco más cerrados. Es una cultura bastante conservadora en algunas cosas y muy abierta en otras. Y los extranjeros, pues siempre son extranjeros. Tienen una palabra en su idioma que es farang, que esa palabra la, la usan para todos los occidentales. Farang. Pues ya sea... Sí, farang. Es efectiva. El occidental, ya sea pues uruguayo o inglés o, o, o noruego, siempre será un farang, ¿no? Entonces ahí ya marcan un poco una separación entre ellos, los tais, y los falangs, los occidentales. ¿Es una palabra despectiva, Paul? No, no es despectiva, no, no tiene por qué. Uh -huh. Depende de cómo se use puede serlo, pero en general no es despectiva. Pero bueno, un extranjero si vive en Tailandia, aunque viva pues 30 o 40 años, siempre será un falang, ¿no? nunca será un tailandés para ellos. Claro. Entonces eso marca un poco la relación que tienes ahí. Uh -huh. ¿Y ¿Cuál es el peso de, 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 de la cultura milenaria de estos pueblos en la Tailandia de hoy? Uno parece ver a veces eh, cuestiones que son como, o contradictorias, bueno, pasa en Latinoamérica también, ¿no? O como que presentan cierta ambigüedad. Por un lado, eh, bueno, eh, lo, lo, los preceptos, las tradiciones, el peso de todo eso, incluso lo religioso, en determinadas cosas, y por otro, lugares que están abriéndose al mundo, sobre todo a través de la gente que llega, ¿no? Ya, yeah. Tailandia es un país budista, uh -huh. un país budista Terevada, ¿no? que es una corriente budista diferente a de Tíbet, que es el Mahayana, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí no tiene, nada, no tiene nada que ver el budismo de Tailandia con el Lama, por ejemplo. Uh -huh. Y es un budismo un poco más, como diría, un poco más animista, ¿no? Tienen muchas creencias bastante animistas, son muy supersticiosos, creen mucho en numerología, en fantasmas, en, en la suerte en el horóscopo, pero a la vez pues también son budistas, ¿no? Y hacen pues meditación, van a los templos a, a hacer eso, un trabajo espiritual interior, ¿no? Culturalmente pues son un poco una mezcla, ¿no? A estar un poco entre India y China, claro. dicho de alguna forma muy generalizada y muy, y muy bueno, muy poco científica, ¿no? Pero se podría decir que son, están un poco entre China e India, ¿no? Culturalmente. Claro. Porque son los países más influyentes, además, de la región. Por supuesto, claro. Se son, son, peso, enormes, ¿no? son Claro, son los más influyentes con diferencias. Mm -hmm. eh, ¿Te ha puesto, Paul, a pensar un poco a veces también en, en la realidad política de esos países que te rodean? Cuando uno ve, bueno, la historia de Vietnam, archiconocida por el mundo, ese lado martirizado por la guerra con los gemeles rojos, ese Myanmar que está pegadito, que tiene hoy en día una situación muy particular, con, eh, digamos, regímenes políticos que han sido muy inestables. Eh, ¿Cómo influye todo eso, toda esa historia, en muchos casos reciente, porque todavía, eh, me imagino sí, sí, yo, sí, hay, heridas reciente, que, sí. hay, hay, hay heridas que no han cerrado en países como, como Camboya, por ejemplo. Sí, bueno, en Camboya pues tuvieron el tema de Pol Pot y los gemeles rojos, mm. y hace muy poco de eso, ¿no? Por los años 70, sí. y el, el régimen comunista que había, pues, cometió un genocidio de, no sé si es un millón y medio, dos millones de personas. Sí, de proporción. Un país que entonces tendría seis o siete millones, ¿no? Entonces fue como un 30% de la población pues fue asesinada. Y eso hace poco, como tú dices, ¿no? se estaba juzgando a líderes de, de, ese, re, de ese régimen. Uh -huh. Pero bueno, Camboya en este caso es un país que ha crecido mucho y las generaciones jóvenes han olvidado bastante eso ya. Uh -huh. Y a pesar de que aún se está juzgando de estos líderes, hoy en día pues lo que tira el carro en todos los países, lo que tienen en común todos, es que la economía y las ganas de ganar dinero, ¿no?, son lo que tira del carro y a veces es más importante que el régimen político que puedan tener, ¿no? Claro. Son países que quieren crecer, quieren tener dinero, quieren... Toda la gente, ¿no? Lo más importante ahí es ganar dinero. Entonces, mm. el régimen político es un poco secundario. Y hablando de Tailandia, pues el 22 de mayo del año pasado hubo un golpe de Estado, ¿no? Sí. Teníamos democracia antes, hasta, hasta entonces, y ahora hay una junta militar. Sí. ¿Cómo te has llevado? Es una junta militar. Bueno... Ah, es una junta militar, hubo un golpe de Estado, pero los golpes de Estado en Tailandia pues, son como, como los que hubiera en España en su época o en Latinoamérica. ¿no? Son golpes de Estado un poco más light. En Tailandia pues, no murió nadie, no se tiró ni un, ni un tiro. Es un país que en los últimos 30 años no se ha tenido 15 o 20 golpes de Estado, muchísimos. Están bastante acostumbrados a ello. 
Y bueno, había una mujer, una primer ministra, sí. que era de un partido que había sido elegido por el pueblo, y los militares pues decidieron, porque había protestas en Bangkok, porque la gente de Bangkok, más adinerada, pues no les gustaba ese gobierno, y al final, pues a través de manifestaciones en la ciudad, consiguieron que el ejército pues era un golpe de Estado y sacara el gobierno que había. Ahora hay una junta militar que en principio en un año o un año y medio va a hacer elecciones y está en principio cambiando las reglas del juego, dicen ellos, ¿no? Que hacer elecciones justas porque decían que el gobierno anterior compraba los votos de los campesinos. Claro. Sí. El país, pues ya te digo, lo que manda es la economía. Ah, claro. Ahora está tranquilo, los negocios funcionan y la gente, sobre todo de Banco, pues está contenta teniendo una junta militar, pues porque pueden seguir su vida normal, ¿no? Y seguir con sus negocios. A ver si te... La gente del campo, pues seguramente no tanto. Si te, si te interpreto, es un país por un lado muy rural y por otro lado Bangkok es la que concentra todo, ¿no? Así es, así es. Es un Aquí. país de 65 millones de habitantes y la única ciudad grande es Bangkok. Que tiene 60. Bangkok tiene 8, 10 millones. Eh, perdón, 8 millones. Y 60. 60. ¿Cómo es para claro. una persona que viene de un pueblo de 200.000 habitantes con esa impronta de los pueblos españoles, a pesar de que tú me decías, bueno, eh, y con toda razón, que Sabadell eh, es una ciudad ¿no? con 200.000 habitantes, <risa> bueno, pero, pueblo, pero mantiene, sí, sí, mantiene seguramente ese espíritu muchas veces pueblerino. Eh, yo te lo digo desde una ciudad que tiene un millón y medio de habitantes, como Montevideo, donde todos nos conocemos, y que donde caminemos por el centro un par de veces nos vamos a encontrar con 8, 10 y hasta 15 conocidos en la vuelta ¿y cómo es entrar en ese universo con tanta gente? y te lo voy a preguntar porque eh, los que pertenecemos a, a un mundo fisonómico, cuando vamos a Asia o a África nos parece y a ellos les debe parecer lo mismo, que todas las personas son iguales, ¿no? <risa> bueno, eso te acostumbras pero sí, a ellos les pasa lo mismo, ¿eh? Los extranjeros les parecemos todos iguales. Yo hoy en día pues ya sé diferenciar bastante ¿no? entre los tailandeses, incluso entre un chino y un coreano, pues puedo diferenciar. Bueno, tú, japonés, sabes, ¿no? tú, tú sabes que para, para estas latitudes, yo te contaba hoy, antes de comenzar esta nota, que aunque tú fueras catalán, cuando vengas a Latinoamérica vas a ser gallego, porque los galegos dejaron su impronta migratoria. Eh, cuando alguien ve a, a, a alguien con rasgos asiáticos, lo primero que dice, este chino. No, este, sí, es verdad, es verdad. Y, y de repente ni Esto siquiera pasa en mi ciudad, Sabadell, por ejemplo, claro. ¿no? Todos los asiáticos son chinos. Claro, todo Pero... el que tiene rasgos asiáticos, como así eh, en una época migratoria en nuestros en nuestros eh, países, todo el que venía de, de, de la Europa del Este, que fuera o fuera alemán, eran rusos para la gente. La gente decía estos rusos, ¿no? Este o, ruso porque es rubio. No, este claro. ruso porque es rubio o este turco, aunque fuera el tipo iraquí y no tuviera nada que ver con Turquía, <risa> enseguida le ya. Ya, aún pasa hoy en día, ¿no? Estas cosas aún pasan. Aún pasan. Pero bueno, hablando de, de la diferencia, ¿no? Entre las ciudades, lo grandes que son ahí, pues yo viniendo de Sabadell, 200.000 habitantes, o Barcelona, que tampoco es una ciudad tan grande, ¿no? Pues será como Montevideo, al fin y al cabo, Barcelona mm. tiene un millón y medio de habitantes. La diferencia principal, pues en cuanto al transporte. Llegas a Bangkok y primero hay gente por todos lados, siempre hay un montón de gente y de ambiente en todos lados. Y después del tema del transporte, Bangkok, a pesar de tener pues, 10 millones de habitantes, tiene dos líneas de SkyTrain, que es un tren elevado, mm. y tiene una línea de metro. Entonces, en total, tiene tres líneas de transporte público, cuando te deberían tener pues, unas 15, ¿no?, para ir bien, con lo grande que es la ciudad. Entonces, os podéis imaginar, las sí. colas de tráfico que se generan en Bangkok son interminables. Uno tiene la, la imagen de... Las dos de caos cuando trabajo. dos y tres horas, claro uno ve una imagen de caos en estas ciudades ¿no? de mucha gente en bicicleta, en triciclos en motos, en autos como que todo parece que va a estallar en algún momento cuando uno lo ve afuera ¿no? pero tiene, tiene dentro del caos tiene un orden, ¿no? aunque en Bangkok no hay bicis, ¿eh? apenas sí no hay, no hay bicicletas no hay. en Bangkok en Bangkok hay motos, coches la mayoría son coches y después son los famosos tuk-tuk ¿no? los, los triciclos. triciclos sí los tres ciclos motorizados. Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos definir la, 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 la ciudad? Es una ciudad, eh, una, con la sociedad, digamos, son soci sociedades patriarcales, cerradas, o por el contrario, eh, la modernidad y la globalización las han ido abriendo al mundo. Las están abriendo, las están abriendo, pero Tailandia sigue siendo un país muy conservador, ¿no? Ajá. Las familias pues son muy conservadoras y el hombre pues es el que manda en casa 
Y sigue siendo así. Además, Tailandia es una sociedad en que la edad es muy importante. Siempre manda, ¿no? Y siempre tiene la razón nuevamente el que es mayor, por edad. Ajá. Incluso dentro de las empresas, cuando hay alguien pues, de más edad, realmente tiene un cargo más importante. Y aunque no lo tenga, pues los demás lo van a tener que tratar con mucho respeto y vigilar mucho si tienen que, que comentarle algo por, por el tema de la edad, ¿no? Uh -huh. Eh, antes de irme a la pausa y después para entrar a, ya en el terreno un poco, bueno, de, de Mundo Nómada, de tu experiencia, de cómo comenzaste a desarrollar este vínculo con otros pueblos, incluido el pueblo, eh, ¿te ha dejado, te ha cambiado eh, en alguna medida vivir en este contexto como a todos nos pasa? ¿Te ha hecho ver el mundo de, de otra manera, incluida tu propia realidad catalana y española? Esa es una buena pregunta, ¿no? Lo primero que que te cambia al viajar durante tiempo, ¿no? sobre todo pues, si estás un año o, o unos meses, es el hecho de empezar a ver a tu país desde otra perspectiva, ¿no? un poco más objetivamente. Uh -huh. Entonces sí que es verdad que ahora pues, uno ve Barcelona o Cataluña o España, o incluso el conflicto que hay entre, entre Cataluña y España, que está ahora muy, muy de moda, sí. lo veo un poco distinto, ¿no? un poco más desde fuera a haber pues, estado bastante tiempo en, en, en otros países. Uh -huh. También uno valora lo que tiene, ¿no? Claro, claro. Pues, Yo creo que esto pasa siempre, ¿no? transporte público. Cuando uno está en un contexto distinto, por un lado, eh, creo que valora eh, cosas que estando en el lugar no valorás y creo que también te das cuenta de otras que a veces son feas <risa> que, que tenemos como pueblos y que viendo otras realidades eh, aprendemos a comprender es un proceso natural y en cada lado seguramente va a tener su propia impronta eh, Paul, vamos a ir Correcto, a una pausa vamos a ir a una pausa es catalán, es sabadell eh, que está ahora en su, en, su, en su ciudad, en sus, como decimos acá, en sus pagos, pero que ha convivido los últimos años en el sudeste asiático. ¿Cómo ha vivido la crisis desde afuera, Paul? O por lo menos los peores momentos que ha vivido España en un contexto seguramente distinto. Claro, yo estos años he estado fuera, entonces no he tocado el tema de la crisis de, de cerca, uh -huh. pero sí conozco, ¿no? Todo toda la evolución de, de, de la crisis en España. Desde el 2009, pues el país no, no ha parado de, de bajar en todos los aspectos, de empeorar, y ahora parece que lo peor ha pasado, pero sí que, que la gente pues ha sufrido mucho, ¿no? Y hay un nivel de paro pues muy alto. Uh -huh. eh, ¿Creías que iba a pasar esto en, en, en España? Eh, ¿O creías que iba a llegar a este nivel? Porque cuando hablamos de esto estamos hablando de una caída a nivel económico pero también han pasado varias cosas, no solo el desprestigio de la clase política propiamente dicha, sino que también ha dado eh, paso a una cantidad de crisis que alcanzan a la propia realeza. Eh, como que hay una cuestión globalizada dentro de España que hoy genera incluso el ascenso de grupos que en otro momento uno podía pensar, si me hablabas de Podemos, no le iban a disputar el poder o por lo menos la popularidad a sectores como el Partido Socialista o el propio Partido Popular. Correcto, como tú decías de la pausa, creo que no ha sido solo una crisis pues, económica, sino un poco de todo, ¿no? también una crisis de valores. Aquí en España, durante la burbuja inmobiliaria, pues todo el mundo quería ganar dinero fácil, pagar los menos impuestos posibles, todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, ahora con la crisis yo creo que puede aportar un poco un cambio de mentalidad que puede ser buena para el país. ¿no? Muchos jóvenes pues, están en el extranjero trabajando, si todo va bien, supongo que en un futuro pues volverán o no, pero bueno, si vuelven, pues volverán pues con la visión de, de, de otras maneras de hacer, otras maneras de trabajar, con contactos por todo el mundo, y esto pues puede puede ayudar a, al país. En cuanto a clase política, pues yo creo que es, que es bueno ¿no? que está desprestigiado, porque realmente se merecía estar desprestigiada la mayoría de, de los grandes partidos, PSOE, PP o Convergencia y Unión en Cataluña, ¿no? han estado pues aprovechándose de sus cargos, esto está pues ya demostradísimo, la gente lo sabe y no tiene, no tiene muchas dudas y por eso ahora han nacido partidos como Podemos, ¿no? que están pues suponiendo una revolución en España, ¿no? ayer o anteayer salió una, una encuesta que decía que Podemos pues podía sacar 
un 20 y pico por ciento de los votos siendo el segundo partido más votado. Sí, o superaría el Partido claro, Socialista. Una revolución casi. Mm. Ahora, ¿cómo lo veis a Podemos? Eh, eh, tú, eh, ¿como una alternativa o como una cuestión que por más que sea bien intencionada responde a coyunturas políticas del momento y al desencanto de la gente con una clase política que lo llevó a este desbarranco? Yo los veo bien. No sé si los votaría o no, pero... Pues, pues, Desde Podemos me parece que son gente muy preparada, bastante más preparada que algunos ministros que tenemos actualmente. Son gente muy joven, con nuevas ideas. También es cierto que todos vienen de la, vienen de la universidad, o la mayoría vienen de, de cargos públicos. No sé si hay mucha gente en, no, de empresa privada. Entonces, ahí me gustan en cuanto a temas sociales y no me gustan tanto en cuanto a que no le dan mucho valor al tema pues de, 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 de emprender ¿no? y de... de, de de crear pues, nuevos negocios o este tipo de cosas. No estamos en el siglo del Internet, en Internet hay un montón de posibilidades y Podemos ha aprovechado muy bien el Internet para, para darse a conocer. Ojalá pues también lo, lo si algún día gobiernan, lo tengan en cuenta pues a la hora de gobernar. Yo los veo bien, a mí, a mí me gustan y, y quizás los votaría incluso. Podemos, de hecho, es un partido muy, muy afín al a que tenéis gobernando en Uruguay, ¿no? Entonces vosotros me podéis decir, porque creo que Podemos, si algún día gobierna en España, va a seguir bastante a, a Mujica, ¿no? Bueno, dicen que sí. Eh, hay que ver también que las realidades siempre son distintas, aunque eh, toda esta nueva etapa del Uruguay coincidió también, como tú decís, con un proceso donde se tocó fondo a nivel social, político, económico, como las crisis que abatieron esta región a comienzos de los años 2000, donde después, como decía este, el Nano Serrat, solo, solo cabe ir mejorando, ¿no? Porque después que uno toca el fondo... Cierto, cierto. Después de bajar tanto, ahora solo... Mejorar, si Ahora, lo y esperamos que sea verdad. Eh, también es cierto que, bueno, deberíamos aprender, nuestros pueblos deberían aprender de estas cosas. Hoy, en el Uruguay de hoy, con la bonanza, eh, hay algunos que han perdido un poco la memoria de los tiempos que vivimos hace no tanto. Y presumo que, bueno, si en España las cosas empiezan a mejorar de una manera ascendente y vertiginosa, tal vez los españoles se olviden después de, de lo que les tocó vivir, y eso a veces puede ser un poco peligroso. ¿Cómo vivís tú el ya. tema...? Sí, ¿querías decir algo más de esto? No, 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 no. ¿Cómo ves tú el tema del independentismo catalán, más allá de... No, te lo pregunto porque, bueno, más allá del corazoncito, de ser catalán y todo lo demás, que me parece genial o de reivindicar la pertenencia cultural a una cuestión. Desde el punto de vista práctico, ¿cómo ven los catalanes que apoyan esta idea independentista, eh, digamos... Eh, ¿Cómo la analizan desde el punto de vista real? Es decir, ¿es viable, es posible? ¿Qué tendría que pasar para que Cataluña pasase a ser un Estado en sí mismo? Bueno, yo personalmente, si hubiera un referendo, no sé qué votaría o no tendría que pensármelo. Pero viable, yo creo que sí, es totalmente viable. Cataluña podría ser un Estado. Yo creo que sí, podría independizarse, pues como, como han hecho tantos países de España, ¿no? Creo que son 20 y pocos países que han independizado del Estado español a lo largo de la historia. Entonces. Creo que es totalmente viable y podría pasar. Yo personalmente pues no sé qué votaría si algún día hubiera pues un referéndum, que por cierto me gustaría que lo hubiese, ¿no? Porque realmente pues no hay nada más democrático que preguntar a un pueblo y aquí en España pues parece que no, que no estamos por ello. Uh -huh. Todavía tendrían que pasar muchas cosas. Eh, Paul, háblame un poco entonces ahora de lo que ha sido la creación de este blog que terminó, se terminó en agencia de viajes y que además, como yo decía al comienzo, no solamente te permite tener un medio de vida, sino trabajar con muchísimos extranjeros y muchísimos latinoamericanos. ¿Qué ha representado para vos este trabajo y qué es, en definitiva, eh, Mundo Nómada Travel? Mundo Nómada, el blog de viajes, nació cuando me instalé en Bangkok en 2010. Ahí empecé a escribir pues, sobre Tailandia, sobre el sudeste asiático. Y en 2012, un grupo de vascos me preguntaron, lectores del blog, ¿no? Me preguntaron que si iba a hacerles de guía por, por la ciudad, por, por Bangkok. Acepté, hice de guía, fue muy bien. Lo puse en el blog, expliqué que había hecho de guía con estos vascos. Y mucha más gente me empezó a pedir que les hiciera de guía. Así nació Mundo Nómada Atrás, que es la agencia de viajes, ¿no? A raíz de, 
de estos chicos se querían un día por Bangkok. A partir de ahí, pues busqué un socio tailandés, porque en Tailandia no puedes tener una empresa como extranjero si no tienes un socio tailandés, Ajá. que es el que tiene el 51% de la empresa. Y empezamos a organizar viajes completos por todo el país. Uh -huh. Y esto lo hacemos con Mundo Nómada Travel. Ahí preparamos viajes a medida por Tailandia. Ahora también Camboya y Vietnam, pero principalmente por Tailandia. Les buscamos pues, alojamiento, la furgoneta, el guía, etc. Y es para clientes hispanohablantes, porque trabajamos con guías pues, hispanohablantes, guías locales tailandeses, porque los extranjeros tampoco podemos hacer de guía, pero son tailandeses que hablan español. Y trabajamos pues, para españoles y latinoamericanos. Muchos argentinos, chilenos, algunos uruguayos también, peruanos, ecuatorianos. Creo que un 40% de nuestros clientes son latinos y un 60% así son españoles. O sea que es bastante complicado poder trabajar, ¿no? Es complicado. Si en Tailandia hay una lista de oficios prohibidos para extranjeros y uno de ellos es el de guía turístico. Sí podemos hacer el tour leader. Podemos ir con un grupo acompañándolos por el país si vamos con un guía tailandés al lado. Uh -huh. ¿Qué te ha permitido este contacto eh, eh, particularmente con el mundo, por ejemplo, hispanoamericano eh, y con, con, con la, la gente que llega? ¿Te ha permitido un conocimiento mayor de nuestras realidades? ¿Cómo ha sido ese acercamiento? Pues sí, la verdad que sí, porque yo personalmente pues voy a ver a todos los clientes a los que les organizamos circuitos, los recibo en el hotel, hablo con ellos, a veces me tomo algo con ellos y eso me permite pues conocer gente de todos lados de lo que sería pues los países hispanohablantes no uh -huh. he tenido pues eso ecuatorianos peruanos que llegan y tomando una cerveza yo les hablo de Tailandia pero también me hablan de sus países claro y eso pues a mí también me enriquece bastante no y, y me presenta muchas ganas de ir a Latinoamérica porque no lo conozco y, y teniendo tantos clientes que algunos de ellos son amigos personales de ahora pues realmente tengo ganas de, de ir por ahí. Eh, es un país este, geográficamente muy lindo, ¿no? Muy, muy atractivo, por lo que uno ve. Tailandia, sí, es un país muy verde, es un país donde llueve desde mayo a octubre bastante. Entonces todo el país es, es bastante verde y selvático. El norte es más frío, el sur es más caluroso. Y es bastante completo, ¿no? Porque es un país que tiene lugares culturalmente muy interesantes, como son Ayuta o Sukhothai. Son pues antiguas capitales de Tailandia, que hoy en día, y teniendo tantos clientes que a uno de ellos ya, puedes encontrar pues templos budistas en ruinas, son muy fotogénicos y muy interesantes. Después tienes parques nacionales de no, pues, puedes encontrar pues elefantes, en algunos pues también hay tigres, pero no sé, es complicado de ver. Y tampoco creo que ningún turista quiera ver los salvajes, ¿no? Uh -huh. Y después y tenemos se... islas, hay 1.700 islas creo en, en Tailandia, hay un montón de islas y 30, 40 serían pues visitables. Hay algunas de las más famosas pues son Phuket, Costa Muy, Copangnang, o sea, donde se hace la Full Moon Party. Y son islas tropicales hermosas y donde además pues puede hacer un montón de actividades, como por ejemplo submarinismo. Claro. Hay una isla que se llama Tao, que es muy famosa por los cursos de submarinismo que están muy bien de precio. Uh -huh. Y hay como 4 o 5 escuelas hispanohablantes donde muchos mochileros van a ir a pasar pues una semana o incluso más tiempo aprendiendo su marinismo. Uh -huh. O sea que bueno, es un país que ya sabemos tiene muchísimos atractivos. ¿Qué te dijeron tus amigos, tus familiares cuando dijiste que te ibas a vivir a Tailandia? <risa> bueno, no hubo un momento claro, ¿no? Que dije, me voy a quedar aquí para siempre. Que sí que les dije pues que me quedaba unos meses y ha sido al cabo del tiempo que han visto que yo estoy ahí ya casi de forma permanente para bastantes años, pero contentos, la mayoría pues están contentos, muchos han venido, mi familia ha venido varias veces, de hecho mi padre ahora el 9 de febrero vamos para allí y se va a quedar dos meses conmigo, uh -huh. mi hermano también ha venido pues unas tres veces, algunos amigos también han pasado, tres amigos han quedado a vivir, Mira. entonces la gente pues, yo creo que, bueno, contentos, ¿no? No me pues, diga nada. Algunos bueno, también echa de menos un poco su país, pero, pero bien. Algunos se enamoraron, seguramente. Sí, sí, bueno. Ya, <risa> eso no falla, ¿no? Ahí y de alguna mujer del país también. Eso, eso no falla como pretexto para mudarse o quedarse a vivir. ¿Y ¿Qué extrañas de... Claro, eso ayuda. ¿Qué extrañas de Cataluña cuando estás en Bangkok? Bueno, aparte de la familia, de los bueno, amigos, claro, por supuesto. Sí, por supuesto. 
también extraño un poco el frío, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? A mí me gusta el calor, pero claro, en Bangkok es todo el año calor, mucha calor. Uh -huh. Entonces venir aquí y poder taparme un poquito y tal, y, y tener un poco de frío, incluso ir a la nieve, pues da lo que me gusta. También el vino, el vino o el queso, ¿no? Se extraña mucho porque en Bangkok hay pero son bastante caros, la son verdad. Caros. Eh, ¿Es un lugar peligroso para el turista común o, o no más peligroso que cualquier otro lugar de otras partes del mundo, Paul? No, para nada. No, no, no. En Tailandia hay muy poca delincuencia delincuencia violenta, ¿no? Entonces, mm. no es para nada peligroso. Lo que sí que uno debe vigilar en Bangkok es con el tráfico, ¿no? Que es muy caótico mm. y probablemente sea lo más peligroso del país. Y te pase Pero por para el turista, Tailandia es un país muy seguro, la verdad. Yo te diría que Bangkok es incluso más seguro que Barcelona, en cuanto que en Barcelona hay muchos más carteristas, por ejemplo. Mm -hmm. Mira vos, bueno, eso es un buen dato porque a veces uno tiene imágenes distorsionadas de los lugares por ignorancia. Sí, vaya la por... imagen de Bangkok quizás es un poco distorsionada, ¿no? El tema de turismo sexual, de Muay Thai, de, de calles oscuras, pero en realidad Bangkok y Tailandia es una ciudad... Muy, muy seguros. ¿Cuánto hay de cierto en el turismo sexual, ya que lo nombrás? ¿Existe, existe poco, no existe tanto como dicen o es un problema para Tailandia? Existe, existe, por supuesto existe. Es una minoría. La mayoría de turistas en Tailandia pues son o mochileros o parejas o familias, pero sí es cierto, no sé qué porcentaje, pero sí que hay bastante turismo sexual y de hecho en todas las ciudades de Tailandia pues hay calles donde hay bares de bobos o, o estos temas, pero no son cosas que hayan inventado los turistas, ¿no? Dentro de la cultura tailandesa el tema de la prostitución está muy arraigado y te diría que no está tan mal visto como quizá en, en nuestras culturas, ¿no? Su, principalmente países pues, quizá cristianos o católicos lo ven un poco un poco peor en Tailandia no, no es que se vea bien uh -huh. pero la verdad que es un poco la mayoría de prostitutas en Tailandia lo son pero no están forzadas no te diría que lo son por gusto porque no creo que ninguna mujer lo, lo haga por gusto pero nadie las está obliga de sí. verdad que realmente es una profesión que escogen porque en Tailandia no hay, no hay paro hay un 2% de paro creo lo que pasa es que, claro, se gana mucho mejor la vida. Pues, sí, el, me de, el problema es el turismo. El turismo sexual infantil es el que preocupa más, ¿no? Eso yo diría que en Tailandia apenas existe. ¿eh? Uh -huh. El turismo sexual infantil en Tailandia, si existe, está muy escondido y realmente se lucha mucho contra eso claro. y no está para nada bien visto. Incluso en Camboya, que era el país por excelencia pues famoso por el turismo sexual infantil, hoy en día está bastante ya controlado y la policía pues lucha mucho contra eso en Tailandia que yo sepa ya apenas apenas existe bueno, en buena hora entonces eh, vamos a decirle a los uruguayos que quieran recorrer el sudeste asiático y lleguen a Bangkok que una buena opción es contactarse con Mundo Nómada Travel con este catalán llamado Paul como a Posada Vilar que nos ha estado contando estas experiencias eh, un poco exóticas para nuestras culturas que nos demuestran cuántas diferencias tenemos a veces entre un mundo y otro entre lo que es el mundo europeo y el mundo sudamericano pero que sin embargo en otros contextos pasamos a tener cierta familiaridad cultural para enfrentarnos a otras realidades que en el caso de Paul han sido un motivo para quedarse en el sudeste asiático y vivir y disfrutar no solamente de las bondades climáticas y humanas que evidentemente tiene este pueblo, eh, a pesar de tener que amoldarse a un contexto social, religioso, muy distinto al que tenemos por acá. Paul, eh, te quiero mandar un abrazo grande y que te esperamos por acá también cuando decidas venirte para este otro lado a visitarnos. Muchas gracias. Yo invito a toda la gente pues, a viajar por Tailandia del sudeste asiático, ya sea por su cuenta o, o en agencias. Y otro abrazo a ti pues, por invitarme. Ha sido un honor. Muchas gracias. Paul, un abrazo grande. Y bueno, seguramente estaremos siguiendo las alternativas a través de la página web y en otra oportunidad, si tú lo dispones, nos podemos contactar en Tailandia con otras realidades para conocer un poquito más. Un abrazo grande, ¿eh? Claro que sí. Un abrazo. Chao. Señores, nos fuimos. Se nos fue todo el tiempo.